nướng ở xứ sở thần tiên mùa đông, bạn đang đùa tôi, phải không? Samantha hỏi bạn của cô ấy và đối tác kinh doanh, Ly. Ý bạn là chúng ta phải làm việc với Jaker Welser cho lễ hội kỳ nghỉ, Ly gật đầu, nhìn bạn mình cam chịu, tôi biết, cô nói. Tôi cũng không thể tin được, nhưng thị trưởng Gloria nói với chúng tôi rằng các doanh nghiệp cần chia sẻ gian hàng trong năm nay vì lý do không gian. Jaker cũng phản đối nó, anh ấy sẽ làm, Samantha nói, chế nhạo. Anh ấy sợ rằng một khi mọi người cùng nhau nếm thử bánh ngọt của chúng tôi, họ sẽ nhận ra tiệm bánh của chúng tôi ngon hơn và anh ấy sẽ ngừng kinh doanh. Bạn biết điều đó, Ly nói, đưa tay lên, Samantha tác nó, sau đó nói, chúng ta hãy bắt đầu lập kế hoạch để làm gì để đánh bại anh ta ở phía bên kia của thị trấn. Dây cơ đo các thành phần trong khi nói chuyện với đối tác của mình, Steven, bạn có thể tin rằng chúng tôi đang chia sẻ một gian hàng với Samantha Uren bị hắt đó không? Anh hỏi. Khuấy bột một cách thô bạo đến nỗi nó gần như tràn ra thành bát. Tôi rất nóng lòng muốn được nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy khi khay của cô ấy vẫn còn đầy trong khi của chúng tôi thì trống trơn vì mọi người trong thị trấn đều biết chúng tôi là những người làm bánh giỏi hơn. Cha, dây cơ, Steven nói, đưa tay ra trước mặt. Đánh nó khó hơn bất kỳ, và bạn sẽ cạo nó khỏi các bức tường. Samantha sẽ nghĩ gì về điều đó nếu cô ấy phát hiện ra? Dây cơ đặt thìa xuống và trừng mắt nhìn Steven, và làm thế nào cô ấy sẽ tìm ra, anh ấy hỏi, Steven đảo mắt và nói, bạn biết đấy, tôi sẽ không bao giờ nói với đối thủ lớn nhất của bạn bất kỳ bí mật hoặc bất kỳ sai lầm nào của bạn. Bạn nghĩ rằng tôi mắc sai lầm? Dây cơ hỏi, chà, có những chiếc bánh nướng sốc đó, Steven nói, chúng sẽ thành công nếu tôi sử dụng ít bí đỏ hơn, dây cơ bực bội, lại cầm thì lên và khuấy bột. Các gian hàng phục vụ lễ hội bắt đầu rục trịch vào cuối tuần. Samantha đi ra ngoài ao để xem xét sự tiến bộ của họ. Nhìn vào bản đồ của lễ hội, cô vui mừng khi thấy gian hàng của mình sẽ nằm gần cây thông khổng lồ mà thị trấn trang trí hàng năm. Bước đến gian hàng, cô dừng lại và rên rỉ khi phát hiện một bóng dáng quen thuộc không được chào đón đang nhìn quanh gian hàng của mình, nghiến răng, cô tiếp tục đi về phía gian hàng. Cô đi ngang qua người đàn ông đang nhìn vào gian hàng gần hoàn thiện và bước lại gần nó, cô có thể biết khi nào anh phát hiện ra cô khi tư thế anh đứng thẳng, vai căng thẳng. Cô phớt lờ anh và nhìn vào bên trong nó. Cậu đang làm gì ở đây? Anh ấy hỏi, cũng giống như anh, cô nói với anh, không nhìn anh. Kiểm tra gian hàng, bạn có nghĩ rằng công nhân biết họ đang làm gì không? Anh ta đã bảo với cô ta, cô quay lại nhìn anh, hai tay chống nạnh. Vậy tại sao bạn lại ra khỏi đây sau đó? Cô hỏi, trừng mắt nhìn anh, anh ấy đỏ bừng mặt và nhìn lên mái của gian hàng, rồi nói, tôi không nghĩ rằng tên của cả hai chúng ta sẽ phù hợp với nhau ở đó. Cô bước ra ngoài và nhìn lên, cao mày, bạn nói đúng, cô ấy nói, vì vậy, cuối cùng cô ấy cũng thừa nhận điều đó, anh cầu nhau, cô liếc nhanh nhìn anh, rồi nhìn lên mái nhà, nghiêng đầu sang một bên. Nhìn qua phía trước của gian hàng, cô xoa xoa cầm, sau đó quay lại nhìn anh. Thế còn cả hai chúng ta cùng treo biển báo ở hai bên cột điện thì sao? Cô hỏi, chỉ ra các cực hỗ trợ. Hắn mở miệng định nói gì đó, sau đó lại đóng lại, nghiên cứu cực phẩm, bạn có thể đang làm gì đó ở đó. Anh nói, miễn cưỡng khi gật đầu, vậy là cuối cùng anh ấy cũng thừa nhận rồi. Cô lẩm bẩm, nhìn anh, anh nhìn cô, rồi hỏi, liệu chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị các biển báo trước khi lễ hội khai mạc không? Cô ấy gật đầu và nói, tôi thậm chí có thể đã có một cái sẽ hoạt động. Anh nhìn cô và nói, em biết không? Tôi cũng có thể có một cái. Chúng ta nên đảm bảo rằng họ làm việc trước khi lễ hội bắt đầu, cô nói, nhìn anh, gật đầu, anh ấy nói, điều đó có ý nghĩa, nhìn cô, anh nhìn chầm chầm vào mắt cô và nghĩ rằng chúng trông xanh như thế nào dưới ánh sáng mặt trời. Bắt gặp chính mình đang nhìn chầm chầm, hắn lắc đầu một cái, sau đó nhìn quanh những gian hàng khác đi lên quanh ao. Có vẻ như nó đang đến rất tốt, anh nói. Quay lại nhìn theo ánh mắt của anh, cô nhìn quanh và gật đầu, nói, tôi nhớ khi tôi còn nhỏ đã đến đây với bố mẹ. Tôi luôn có khoảng thời gian tuyệt vời nhất, nhìn lại cô, anh hỏi, phần yêu thích của bạn là gì, cô quay lại nhìn anh, rồi liếc nhìn cái cây phía sau anh, và nói, ánh sáng của cái cây, anh quay lại nhìn cái cây và cười toe toét. Đó cũng là phần yêu thích của tôi, anh nói với cô. Chỉ có điều gì đó về việc mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Sau đó chỉ bằng một cái bật công tắc, mọi thứ được sáng lên với nhiều màu sắc khác nhau. Anh nói đúng, cô nói, mỉm cười với anh. Có điều gì đó kỳ diệu về điều đó, 
Anh nhìn cô và mỉm cười. Cô không thể rời mắt khỏi đôi mắt nâu sô-cô-la của anh. Anh tiến một bước về phía cô, rồi dừng lại khi ai đó gọi họ. Họ quay lại và thấy Steven và Lee đang đi về phía họ. Này, Lee, Samantha gọi. Gì? Baking in a winter wonderland, you're kidding me, right? Samantha asked her friend and business partner, Liz. You mean we have to work with Jake Wells for the holiday festival? Liz nodded, looking at her friend in resignation, I know, she said. I couldn't believe it either, but Mayor Gloria told us businesses needed to share booths this year for space reasons. Jake argued against it too. He would, Samantha said, sneering. He's scared that once everyone tastes our pastries together, They'll realize our bakery is better, and he'll end up out of business. You know it, Liz said, holding her hand up, Samantha slapped it, then said, let's get to work planning what to make to outshine him. On the other side of town, Jake measured out ingredients while talking to his partner, Stephen. Can you believe we're sharing a booth with that hack Samantha Warren? He asked, stirring the batter so roughly, it almost spilled over the side of the bowl. I can't wait to see the look on her face when her trays are still full while ours are empty because everyone in town knows we're the better bakers. Whoa there, Jake, Stephen said, holding his hands in front of him. Beat that batter any harder, and you'll be scraping it off the walls. What would Samantha think of that if she found out? Jake put down the spoon and glared at Stephen, and just how would she find out? He asked, Stephen rolled his eyes and said, You know I'd never tell your biggest rival any of your secrets or any of your mistakes. You think I make mistakes? Jake asked. Well, there were those muffins. Stephen said, they would have worked if I'd used less pumpkin, Jake huffed, picking up the spoon again and stirring the batter, the booths for the festival started going up at the end of the week. Samantha went out to the pond to look at their progress. Looking at the map of the festival, She was glad to see her booth would be near the enormous pine tree that the town decorated every year. Walking to the booth, she stopped and groaned as she spotted an unwelcome familiar figure looking around her booth. Gritting her teeth, she continued to walk toward the booth. She passed the man looking at the nearly finished booth and walked closer to it. She could tell when he spotted her as his posture straightened, his shoulders tensing. She ignored him and looked inside it. What are you doing here? He asked, same thing as you, she told him, not looking at him. Inspecting the booth. Don't you think the workers know what they're doing? He asked her, she turned to look at him. Hands on her hips, so why are you out here then? She asked, glaring at him. He flushed and looked up at the roof of the booth, then said, I don't think both of our names are going to fit up there. She walked out and looked up frowning. You're right, she said, so she admits it finally, he grumbled, she shot him a quick glare, then looked back up at the roof, cocking her head to the side. Looking over the front of the booth, she rubbed her chin, then turned to look at him. How about we both hang signs on the poles on either side? She asked, pointing out the support poles, he opened his mouth to say something, then closed it again, studying the poles, You may be on to something there, he said, begrudgingly as he nodded, so he admits it finally, she muttered, looking at him. He shot her a look, then asked, do we have enough time to get signs ready by the opening of the festival? She nodded and said, I may even already have one that would work. He looked at her and said, you know what? I may have one too. We should make sure they work before the beginning of the festival, she said, looking at him. Nodding, he said, that makes sense. Looking at her, he stared into her eyes and thought how green they looked in the sunlight. Catching himself staring, he gave his head a shake, then looked around at the other booths going up around the pond, it looks like it's coming along nicely, he said, turning to follow his gaze. She looked around and nodded, saying, I remember coming here with my parents when I was little. I always had the best time. Looking back at her, He asked, what was your favorite part? She turned to look at him, then glanced at the tree behind him, and said, the lighting of the tree. He turned to look at the tree and grinned, 
that was my favorite part too, he told her. There was just something about everything being in darkness, then with a flip of a switch, everything is lit up in different colors. You're right, she said, smiling at him. There's something magical about that. He looked at her and smiled. She couldn't tear her gaze away from his chocolate brown eyes. He took a step toward her, then stopped as someone called out to them. They turned to see Stephen and Liz walking toward them. Hey, Liz, Samantha called out. Wah. Baking in a winter wonderland, you're kidding me, right? Samantha asked her friend and business partner, Liz. You mean we have to work with Jake Wells for the holiday festival? Liz nodded, looking at her friend in resignation, I know, she said. I couldn't believe it either, but Mayor Gloria told us businesses needed to share booths this year for space reasons. Jake argued against it too. He would, Samantha said, sneering. He's scared that once everyone tastes our pastries together, they'll realize our bakery is better, and he'll end up out of business. You know it, Liz said, holding her hand up, Samantha slapped it, then said, let's get to work planning what to make to outshine him. On the other side of town, Jake measured out ingredients while talking to his partner, Stephen. Can you believe we're sharing a booth with that hack Samantha Warren? He asked, stirring the batter so roughly, it almost spilled over the side of the bowl. I can't wait to see the look on her face when her trays are still full while ours are empty because everyone in town knows we're the better bakers. Whoa there, Jake, Stephen said, holding his hands in front of him. Beat that batter any harder, and you'll be scraping it off the walls. What would Samantha think of that if she found out? Jake put down the spoon and glared at Stephen, and just how would she find out? He asked, Stephen rolled his eyes and said, you know I'd never tell your biggest rival any of your secrets or any of your mistakes. You think I make mistakes? Jake asked. Well, there were those muffins. Stephen said, they would have worked if I'd used less pumpkin, Jake huffed, picking up the spoon again and stirring the batter, the booths for the festival started going up at the end of the week. Samantha went out to the pond to look at their progress. Looking at the map of the festival, she was glad to see her booth would be near the enormous pine tree that the town decorated every year. Walking to the booth, she stopped and groaned as she spotted an unwelcome familiar figure looking around her booth. Gritting her teeth, she continued to walk toward the booth. She passed the man looking at the nearly finished booth and walked closer to it. She could tell when he spotted her as his posture straightened, his shoulders tensing. She ignored him and looked inside it, what are you doing here? He asked, same thing as you, she told him, not looking at him. Inspecting the booth. Don't you think the workers know what they're doing? He asked her, she turned to look at him. Hands on her hips, so why are you out here then? She asked, glaring at him. He flushed and looked up at the roof of the booth, then said, I don't think both of our names are going to fit up there. She walked out and looked up, frowning. You're right, she said, so she admits it finally, he grumbled, she shot him a quick glare, then looked back up at the roof, cocking her head to the side. Looking over the front of the booth, she rubbed her chin, then turned to look at him. How about we both hang signs on the poles on either side? She asked, pointing out the support poles, he opened his mouth to say something, then closed it again, studying the poles, you may be on to something there, he said, begrudgingly as he nodded, so he admits it finally, she muttered, looking at him. He shot her a look, then asked, do we have enough time to get signs ready by the opening of the festival? She nodded and said, I may even already have one that would work. He looked at her and said, you know what? I may have one too. We should make sure they work before the beginning of the festival, she said, looking at him, nodding, he said, that makes sense. Looking at her, he stared into her eyes and thought how green they looked in the sunlight. Catching himself staring, he gave his head a shake, then looked around at the other booths going up around the pond, it looks like it's coming along nicely, he said, turning to follow his gaze. She looked around and nodded, saying, 
I remember coming here with my parents when I was little. I always had the best time. Looking back at her, he asked, what was your favorite part? She turned to look at him, then glanced at the tree behind him, and said, the lighting of the tree. He turned to look at the tree and grinned, that was my favorite part too, he told her. There was just something about everything being in darkness, then with a flip of a switch, everything is lit up in different colors. You're right, she said, smiling at him. There's something magical about that. He looked at her and smiled. She couldn't tear her gaze away from his chocolate brown eyes. He took a step toward her, then stopped as someone called out to them. They turned to see Stephen and Liz walking toward them. Hey, Liz, Samantha called out. Wah.